मनुख जाति के लम्बे इतिहास के दौरान लोग अपनी रक्षा की खोज रहे रक्षा किए रक्षा किस किस तो करनी थी ठंड तो गर्मी तो मीह और बर्फबारी तो हवा के धूड़ तो उन्होंने अपनी रक्षा करनी होंगी थी हिंसक जंतुआ के दुश्मन तो रक्षा करनी जरूरी थी दुश्मन शायद सब तो खतरनाक दुश्मन रोगों के जवाणुआ के विषाणुआ तो रक्षा के उपाय उपा जे अज भी लग रहे ये मतलब तीन सी ना एक जरा मौसम तो जिम्मे ठंड गर्मी धूड़ वगैरह तो दूजी जीव जंतुआ के अपने वर्ग के दुश्मन तो और तीजी सी जड़ी अलग अलग तरह के रोगों के जेडे जवाणु विषाणु जर जीजा हो जरा मुख जेत्र है जिसे आप कम करा भी कि मीह नेरी तो उन्होंने बचाया हिंसक जाति जंतुआ तो किए बचाया तो फिर जरा विषाणुआ तो किए अज भी अपनी खोज चल रही है भी एड्स की कैंसर की है ना उस तो पहला आप बहुत सारे कटन के कामयाब हो हल्के कुत्ते वगैरह वह सारा जरा फल आगे अच्छे मनुख ने मकान बना कपड़े सियाना किरत के अजार बना अपने आस पास के कुदरती प्रवेश रोग हरण वाली औषधियों लभना वरतों करनी सीखा इन्हों की कहानी आप आवास के इतिहास न आरंभ करा और आवास जी रहायश आवास रहायश के कोर की कहते हैं अपने आरामगाह जी रहायश अजे कुछ समय पहला तक विज्ञानक समझते थे बहुत सादे तो सादे रूप का आवास केवल आधुनिक मनुख अर्थात होमोसैपियन ने ही बनाया जो कि उसके पूर्वज खुद कुदरत द्वारा प्रदान किए शरण थाव जिमें गुफाव का उपयोग रहायश के तौर पर करते थे ये दृष्टिकोण तर्क संगत भी प्रतीत हों क्योंकि कुछ कबीले उन्नीवे से भीहवीं सदी तक आदम अवस्था के रह रहे हैं उन्होंने मकान तो कि झोपड़ी तक भी बना नहीं आती उदाहरण के तौर पर जो सुनामी आई आप ठंडे मान वगैरह च रेंगे वो सिर्फ एक सीधी ना हवा से पाल जी करते हैं पाल कर ली तो वो ही उन्होंने वो टा वो टिक करते हैं तो होर कोई नहीं ठंडे मन की समूह के मूल निवासी जड़े तो पाल सीधी थान से हवा तो बचने लिये तरह की आड़ न ही कम चलाते परंतु सू नहीं भुलना चाहिए कि अज के युग अज जो नवीन युग तक बन बने रहे गोत्री समाजों का ध्यान करते हुए विज्ञानकों का वास्ता समाजिक तकनीकी विकास के कुछ खेतर बहरी व्यक्ति आंद है उन्होंने इतिहास का किसी भी दूसरे मनुखी दलों के इतिहास तो घट लंबा नहीं है इन्ने लंबे राह से कई जनगण ने कई चीजा प्राप्त भी कर कुछ बहुत सारिया जवा भी गए हैं अंग्रेज पुरातत्व लुईस लिखी अफ्रीका एक अजि निर्माण कम के अवशेष मिले जेडे मनुख ने लगभग सतार लख पार साल पहला किया आम तौर पर भी वर्ग मीटर खेतर फल कई सौ लावा पिंड विछाए गए जो लावा निकलता लावे दिया लावा वाओ पथरीला जहा बनया लुईस ने कम जारी रखद उसकी पत्नी मैरी ने यह अनुमान लाया इन लावा पिंडे पसा के उन्होंने पशुओं का चमड़ा फैलाया जाता है कुछ कुछ अजि आवासत अजे हूं तक उत्तर दनजातिया बना सन ये अनुमान पूरी तरह यथार्थ पूर्ण है पुरातत्विदा ने प्रमाणित कर दिता है कि डंड बंसा के अजे ढांचे वाले मकान अज भी अज भी चार तो दो लख साल पहला वो लोग बनाते सन जो फ्रांस के दखण भूमध सागर तट के कोल रेंगे सन जिथे हम नाइम नगर है ये अस्थाई आवास सन जो साल में कुछ दिन ही बनाए जाते सन तो पहले पहले जो लगे ने ना सतारा लख साल दो तो चार लख साल पहला भी बनाए जाते हैं भी मतलब उस तो काफी बात तक भी समा तो थोड़ा बन गया ना सतारा लख साल पर सीत ये आवास ही पत्थर रेत काई बच्चे उस मनुख के आवास के विशेष बचे रहे हैं जो बहुत सारे विज्ञानकों के 
ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਹੋਮੋ ਵੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮੋ ਰਿਕ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਧਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕ੍ਰੇਥੋਪਸ ਅਰਥਾਤ ਆਦੀ ਮਾਨਵ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਖ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ ਮਾਸ਼ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਜਵਾੜਾ ਖਾਸਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੀ ਥੋੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮੱਥਾ ਧਾਰਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਮਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਨਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਸਵ ਖੰਨਣ ਵਿੱਚ 21 ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ 7 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਤੋਂ 4 ਨਾ 7 ਮੀਟਰ 7.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 14.7 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਅੰਡਾਕਾਰ ਘੇਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਕਈ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਏ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁੱਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਤਰਫ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੁੱਲਾ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿੱਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੱਖ ਲੈਣ ਅਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਪਾਟ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੋਮੋ ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਸੌਣ ਕੰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਟਲ ਬਣਤਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੋਂਪੜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਕਿੰਨੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਧਿਕ ਹੋਰ ਸੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨਵੇਂ ਆਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਣਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਣ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਛੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮ ਦੇ ਟਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਣੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਗੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਇਹ ਟੋਆ ਫੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਘੱਟ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਣੇ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਟੋਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਠਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਜਨਕ ਸੀ ਫਿਰ ਛੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੂਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਪੈਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਤ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੀ 8000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸੰਤੂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਗਣਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਲਈ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਲਿਪਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਦਾ ਚਿੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ਼ਣ ਕਟੀਵਨ ਦੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਚਰਚਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਬਣ ਗਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਰਹਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚਟਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੰਗਾਂ ਦੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਾਂ ਦਾ ਪਜੋਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਤ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਵਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੈਕਸੋ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਸਨ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਧਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣ ਲੱਗੀ ਆਵਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਜਨਗਣ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭੂ ਭਾਗ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਚੀਨ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜੇਕਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ ਅਜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਧੁਨਕ ਉਕਰੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬੂਤ ਅਤੇ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖੋਜੀ ਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਮਤ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਵੇਲ ਦੀਆਂ ਪੱਸੜੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਮ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਜੇ ਕਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲ ਤੇ ਜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਨਗਣਾਂ ਦੇ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਗਲੂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਗਲੂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਰਫ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਰਫ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਨਾਨ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੋਟਾਗੋਰ ਸਰਾਈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਵਸਤੂਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਤੀ ਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੂਸੀ ਗਿਰਜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖੰਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਕਾਰ ਰੈਂਕਲਾਈਡ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੁਨਕ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਸਿੱਧੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਲਕਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤਮ ਜਨਾਨੀ ਰੋਮਨ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵਸਤੂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਉਤਮ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਰੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਦਾ ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੌਂਦਰਯ ਰੋਧ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਭਵਨਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੀ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਮ ਕਾਮ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਜਾਂ ਸਾਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਤਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਘਰ ਰਹਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਿਖੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਕਿ ਲੰਮੀ ਝੀਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਅਫਟਨ ਸਿੰਗਲੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫੁਰਬਰ ਫੁਰਬਰ ਕਰਦੇ ਕੀੜੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਤੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਮਕਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂ ਕਰਨ ਨੇ ਰਸੋਈ ਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਪਲੈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਮੂਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹ ਨੇ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਬ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੌਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਮਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਜਾਂ ਸਾਫਤੀ ਕਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈ ਅਚਾ ਸਤਾਵਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਭ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਲਾ ਦੀ ਕਰਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫਿਲਮ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਕੋਣਕ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੋਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੋਧ ਨਾਲ ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਕਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਮਕੋਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਛਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਰਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਮੂਰਤ ਜਾਂਤੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਮਦ ਕਣ ਜਾਂ ਸਮੰਤਰ ਛੱਡ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਜਤਲ ਆਕਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਕਲਾ 
ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਆ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਦੀ ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰ ਅੱਧਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲਾ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਨ ਹੀ ਕਲੀਨ ਹੈ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਇਤ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਲੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਏਗਾ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੇਵਲ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਨਾ ਸਿਰਫ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਭਾਜਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਈਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਾਦਾ ਲੋਕੇ ਕਹੀ ਦਾ ਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾ ਕੇ ਘਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਪਵਾ ਹਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਥਾਰਾ ਕਿਨੇ ਕਈ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਗਾ ਵੀ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਇਸ਼ਰਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਕਾਬ ਤੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਹੀ ਆਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਸ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਹਿ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਰਹਿਸ਼ ਲਈ ਰਹਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਛੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਛਾਪਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ
ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਟਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਇਹ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏ ਇਹ ਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾਗੇ ਉਧਰ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਛੱਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ